What's up guys, welcome back to my channel Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal Pueden creer que ya es el segundo viernes de marzo Oh my god, pueden creerlo Can you guys believe that this is already the second Friday of March? It's crazy, I can't believe it But anyways, I'm gonna go ahead and start off with this makeup look Alright, to fill in her eyebrows, I'm using the Anastasia Deep Brow in the color Dark Brown And I'm also using the brush from Anastasia and is the number 12 uh, like you guys know I always like to outline the bottom of the eyebrow and I also do the same thing to the top of the eyebrow and I just go back and fill in the gaps using little strokes kind of like creating hair to make it look more natural Para empezar este maquillaje voy a empezar con las cejas y voy a usar el Deep Brow de Anastasia Beverly Hills y es en el color café oscuro. Y también voy a usar la brocha de Anastasia y es la número 12. Como ustedes saben a mí me gusta delinear la ceja de abajo y también de arriba y nada más regreso y lleno cualquier lugar donde tenga que poner un poquito más de pelitos para que se miren más natural. Now, to clean out her eyebrows, I'm going to be using the Shade Tape Concealer in the color Lysan. And again, I'm going to be using my favorite Morphe brush, which is the E11. I always, always mention this brush in all of my videos because it's my favorite. I like to use this one, especially for the eyebrows. And I'm also going to be using the same concealer as a base for my eyeshadows. Y ahora voy a usar el corrector de Shade Tape para limpiar sus cejas. Y también voy a usar la brocha de Morphe y es la E11 que ustedes saben es una de mis brochas favoritas. Siempre, siempre la menciono en mis videos. Y también vamos a usar el corrector como base para nuestras sombras. Ahora voy a usar la brocha de BH Cosmetics y es la B5 que ya se hizo una de mis brochas favoritas para difuminar el corrector que aplicamos en el párpado. Alright, now I'm going to be using a BH Cosmetics brush and this is the V5 and it has become one of my favorite brushes now to blend out that concealer in the eyelids. I really, really recommend this brush and I think it's only like $2, something like that. For this makeup look, I'm going more for a clean and sharp makeup look. So, I'm adding some tape in the outer corner of the eye just to help me out. Para este maquillaje, quiero un maquillaje más limpio y derechito. Y voy a agregar un poquito de tape en la esquina del ojo. Alright, to start this makeup look, I am gonna start with this burgundy eyeshadow from the Morphe 35M. And I'm applying this eyeshadow with the Morphe E17. Again, one of my favorite brushes. It's super small and it just packs on the color like right where you want it. So that's why I really like it. I also want to pack this eyeshadow right in the outer corner as well as in the crease. Ok, para empezar este maquillaje voy a empezar con este color guinda de la paleta de Morphe y es la 35M y lo estoy aplicando con una brocha de Morphe y es la E17 que también es una de mis brochas favoritas. Me gusta porque está súper súper chiquita y te ayuda a que pongas la sombra directamente donde quieres que esté. Y esta sombra nomás la estoy aplicando en la cuenca y en la V exterior del ojo. For my transition color, I'm taking the Jaclyn Hill palette and to apply this eyeshadow, I am using the Morphe E28. This is going to be my transition color and it's also going to help me blend out both of the eyeshadows together. Para el color de transición, voy a usar la paleta de Morphe, la de Jaclyn Hill. Y voy a usar este color que es como un color piel. Y lo voy a aplicar con la brocha de Morphe y es la E28. Este color me va a ayudar a difuminar los dos colores y también va a ser mi color de transición. Y recuerda que en este paso tienes que tomar tu tiempo porque quieres que las sombras se miren bien mezcladas y quieres difuminarlas bien. Yo hago mi brocha de un lado para el otro, pero también hago mociones circulares y eso hace que las sombras se difuminen mejor. 
And remember, in this step, you have to take your time in blending. Blending is the key and you guys know that that's what's gonna make your whole look just come together. Uh, I like to use swiping motions, but I also like to use like circular motions and that's just gonna help me blend out both of the eyeshadows together. And then here I go back with the burgundy shade because I'm losing a little bit of the pigment from blending and I don't wanna lose the color. Y como pueden ver, estoy cambiando de brochas. Aquí estoy usando la brocha con la cual apliqué el color guinda. Como ustedes pueden ver, cuando uno empieza a difuminar las sombras, como que el color se va quitando un poco. Y yo no quiero que pase eso, yo quiero que el color guinda esté súper, súper intenso. Y eso es lo que aquí estoy haciendo, nada más estoy yendo con el color de la transición y regreso también con el color guinda y difumino los dos colores hasta que se quede como yo quiero. I also wanted to add a little bit of dark brown to the outer corner. Um, just to make it a little bit more smoky. También quise agregar un poquito de café oscuro, nada más poquito en la B exterior del ojo, nada más para hacerlo un poquito más smoky. <laughs> y pensé que el café no era suficiente, so agregué un poquito de negro y como pueden ver también este, sacudí mi brocha para quitar todo el exceso de negro, nada más quiero un poquito de negro. And honestly, the brown eyeshadow wasn't enough for me, so I decided to go in with a little bit of black eyeshadow. I just put a little bit on my brush and tap out the excess just a little bit on my eyeshadow just to make it a little bit more darker. And now I am doing the cut crease. I am using the Shade Tip Concealer in the color Light Sand. And I'm also using a BH Cosmetics. And this is the concealer brush and it's the V7. And I think I mentioned this in my last video, uh, this brush doesn't come as flat as you see it here. I actually applied some eyelash glue to make it super flat and trust me, it makes the cut crease or it actually helps you make the cut crease super, super easy. So I highly recommend it. I will have the video where I got this idea down in the description box so you guys can go ahead and see it for yourself. Y ahora es tiempo para crear la cut crease. Estoy usando el corrector de Shade Tip y es en el color Light Sand. La brocha que estoy usando es una de BH Cosmetics y es la B7. Y esta brocha no viene así tan plana como la ves. Yo la hice así. Yo le agregué uh, un poquito de pegamento de pestañas. Uh, creo que lo mencioné en mi otro video, pero aquí también les voy a poner el video de donde agarré esta idea para que ustedes también lo hagan y van a ver que va a ser mucho más fácil para crear sus cut crease. Now I'm taking a small little brush just to blend in the concealer with the eyeshadow. Y aquí estoy usando una brocha súper pequeña para difuminar el corrector con nuestras sombras. And the brush that I'm using is also from BH Cosmetics and is the V9. Y la brocha que estoy usando también es de BH Cosmetics y es la V9. Now I'm taking a brush and I'm tapping this all over the cut crease just to take out any extra concealer that I don't need. Y ahora estoy usando una brocha para quitar el exceso de corrector que tenga en el cut crease. Ahora voy a usar una sombra color rose gold, un rosita dorado, y lo voy a aplicar en todo el cut crease. Now I'm taking a rose gold eyeshadow from the Jaclyn Hill palette and I'm applying this all over the cut crease. And after I do that, I go back to the burgundy shade just to blend in both of the eyeshadows together. Y ahora voy a regresar con la sombra guinda para difuminar los dos colores juntos. 
Now I'm gonna be using a pigment. Vamos a usar un pigmento. Y también voy a tomar un pegamento para brillo. Y voy a usar uno de estas brochitas para los labios desechables. Y voy a poner un poquito de pegamento en mi mano. Y lo voy a hacer como tapping motions en todo mi párpado. So I'm gonna be doing some patting motions with the glue. Um, I'm using the NYX glitter glue. And uh, I'm using this little Morphe brush to apply the pigment. And oh my god, this is like the prettiest pigment out there. It looks so shiny like glitter, but it's not glitter. It's like super fine and it's super shiny and it's so comfortable. Oh my god, it's so beautiful. You guys need to buy it. It's so nice. I will have their Instagram as well as their website down below so you guys can go check it out. Y este es uno de mis pigmentos favoritos. Lo acabé de comprar hace poco y está súper, súper bonito. Se los recomiendo porque se mira como un brillo, pero no es un brillo. Es más finito y es más comfortable, como te sientes más a gusto. Lo tienen que comprar. Les voy a dejar las links en la descripción de abajo para que lo chequen. Para el delineador estoy usando un delineador en gel y es el Inglot y es uno de mis favoritos, se los recomiendo, siempre siempre lo uso. Todos los productos que estoy usando los tendré en la descripción de abajo para que los miren y si tienen problemas en hacer el delineador van a ver que está súper súper fácil hacerlo con el tape. And for eyeliner, I am using a gel eyeliner and this is the Inglot eyeliner. Uh, if you guys have trouble doing a wing eyeliner, you guys are going to see that it's super, super easy to create one using tape. So if you guys have trouble, try using tape and see if that helps. Uh, after I do the wing eyeliner, I take some black eyeshadow just to set the concealer. Ahora voy a limpiar su cara usando un desmaquillante. Uh, voy a quitar cualquier... Uh, sombra que le cayó en su cara y también queremos que su cara esté limpia para aplicar su base. Now I'm taking some makeup remover just to take off any eyeshadow that is on her face. You guys know just want to make sure that the face is clean before we apply any foundation. And here I'm just matching her foundation. Y aquí nada más estoy combinando su base para ver cuál color le va a quedar. Now I'm using some moisturizer. Ahora voy a usar un poquito de crema en su piel antes de el primer y antes de la base. Para primer estoy usando uno nuevo y este es el No Pore Blend. Es la primera vez que lo uso y estuvo bien, me gustó como dejó su cara. Uh, this time I'm using a different primer. You guys know I always use the Professional by Benefit and I think this one was pretty good actually. This is the No Pore Blend. Um, so yeah, for foundation I am mixing two foundations. I am mixing the Studio Fix Fluid by MAC and it was the NC20 and also I'm using the Fit Me foundation. Para las bases, uh, mezclé dos bases. Una era de MAC y era la NC20, era la NC20 y la otra era de Maybelline, la Fit Me. Y con la misma base voy a limpiar sus cejas de arriba. And with the same foundation, I'm gonna clean out the top of her eyebrows. And to blend out the foundation, I am using the Beauty Blender. Y para difuminar la base, estoy usando una Beauty Blender. For concealer, I am using the Shade Tip Concealer. I didn't use the other one because it was a little bit too dark for her. And I'm also using the Pro Concealer um, in the color toast to do a little contour on her face. I've noticed that whenever I use contour, blending with a brush is a lot better than blending it with a beauty blender. I feel like it just doesn't blend the same. Para el corrector, estoy usando el Shade Tape Concealer en el color light sand. No usé el otro corrector porque estaba un poquito más oscuro y para poner un poquito de contour en su cara estoy usando el Pro Concealer y también me di cuenta que cuando pongo el Pro Concealer como contour me gustó más difuminarlo con una brocha que con la esponja como que se mira mejor. 
Ahora para sellar el corrector voy a usar el Translucent Powder de Laura Mercier. And now to set my concealer, I am using the Translucent Powder from Laura Mercier. It's my favorite, you guys know it's my favorite powder. And for bronzer, I am using this one. This is from Physician Formula. I think that's how you call it. I don't know. Pero para bronzer, estoy usando este. Uh, hoy no sé mi MAC Give Me Sun. Siempre, siempre uso ese. But I didn't use that one today. <laughs> Now I'm going back to the burgundy shade and I'm just going to blend out a little bit of eyeshadow in her bottom eyelash. Ahora estoy tomando un poquito de el color guinda otra vez para difuminarlo en su pestañas inferior. Y decidí también usar un delineador negro. And I also decided to use a black eyeliner. After applying the eyeliner, I went back and I added some black eyeshadow just to blend out the black eyeliner and it can look a little bit more smoky. Después de aplicar el delineador, regresé con una sombra negra para difuminar el delineador y se mire un poquito más smoky. Y ahora estoy quitando todo el extra polvo. And I'm also dusting off all the extra powder from her face. For blush, I am using the Anastasia Blush Kit. Para el rubor estoy usando el kit de Anastasia Beverly Hills. Y ahora voy a enchinar sus pestañas para alistarlas para la mascara. And now I'm just curling her eyelashes to get them ready for some mascara. And for lashes, I am using the Posh Lashes. I will have the link down below because I can't remember which style I use but I use two different eyelashes so I stack both of them together to make them look more like so, we, so it can be more volume. Las pestañas que estoy usando son las de Poach. No me acuerdo exactamente cuál es el estilo pero usé dos diferentes. Puse dos pestañas juntas para que se miren como con más volumen y ahora estoy aplicando un poquito de delineador para cubrir el pegamento de las pestañas. And remember to go back and just apply some liquid eyeliner just to hide the eyelash glue. And now I'm using some Fix Plus. Y ahora voy a sellar su maquillaje con el Fix Plus. Y voy a usar la misma esponja con la que apliqué su base para como presionar el Fix Plus y se mire su cara más natural. Para el lagrimar voy a usar una paleta de Anastasia. And for the tear duct, I am using a highlighter from Anastasia Beverly Hills, which is the Aurora palette. I think that's how you say it. I don't know. Anyways, for highlighter, I am using this Becca highlighter. Y para el iluminador, estoy usando este de Becca. Ya tengo bastante tiempo con este highlighter, pero casi nunca lo uso. Siempre mi favorito ha sido el Oh Darling, pero estoy tratando de usar diferentes productos para ustedes. Para los labios decidí hacer algo más sencillo y más natural. Estoy usando el lápiz labial de Bite y es el 032. Uh, estoy aplicando en todos los labios y después voy a aplicar un brillo arriba del de lápiz labial. For the lips, I wanted to do something more natural. I'm using the Bite Lip Pencil in the color 032 and then I just apply some gloss on top of it and that was it. Uh, now it's time for the hair. For this hairstyle, I'm starting off with curly hair and I'm going to section it in four sections. So it's going to be a bottom section because we are doing a ponytail and then I'm going to do a top section and both of the sections in front of her face. Para este peinado vamos a empezar con el pelo rizado y después vamos a hacerlo en cuatro secciones. Es una sección de abajo que es para una cola y luego la sección de arriba y las dos secciones de enfrente. And I'm going to start off with the ponytail, making sure that it's going to stay in place. Y voy a empezar con la cola. Me voy a asegurar que se quede en el lugar y que nos dure toda la noche. Después voy a seguir con la sección de arriba y le voy a hacer como tease para hacerle un poquito más de volumen. Then I'm going back to the top section and I'm going to tease it just to give it volume. Then 
Then I'm gonna put it in place and I'm just gonna pull on it just to make it more bigger and with more volume. Después la voy a poner en su lugar y la voy a empezar a jalar hacia arriba para que se mire más, con más volumen y más levantado. Oh my god, you guys have no idea how hard it is to explain a hairstyle. Like, it's always so hard. But anyways, I just wanted to talk to you guys. Um, thank you so much for watching my little series on the prom. Uh, I'm so excited for next week's also. That hairstyle came out so, so pretty. I'm so excited to share with you guys. So, yeah, remember every Friday for the month of March, I will have a new makeup and hair tutorial for prom. So, yeah, make sure you watch all of it. <laughs> Ustedes no se imaginan qué tan difícil es explicar un peinado. <risa> Está bien difícil. Pero uh, quería hablar un poquito con ustedes. Les quería agradecer por ver mis videos y por ver esta serie de peinados y maquillajes para prom. Uh, la que hice para la semana que viene, para el otro viernes, está súper, súper bonito también. El peinado está muy, muy bonito. Y espero lo miren. Les voy a compartir una foto en mi community para que lo miren, a ver qué piensan. Lo compartí en mi Instagram. Uh, si no me sigues en Instagram, sígueme en Instagram. Es donde pongo más fotos de maquillaje y de cosas así. So, si quieres ver más de lo que hago, sígueme en mi Instagram. Es en rosita underscore aliana. Also, guys, I did a little sneak peek on my story in Instagram on next Friday's look. So if you guys don't follow me on Instagram, go follow me. It's at Rosita underscore Aliana. Um, that's where I share a lot of makeup and stuff like that. So yeah, go ahead and follow me. Alright guys, so this is the final look. Thank you so much for watching. If you guys like this video, don't forget to subscribe and like this video. Also, leave me a little comment down below. Y este es el resultado final, espero les guste, si les gustó suscríbanse a mi canal y denle like a mi video, también déjenme un comentario abajito y muchas gracias por ver mi video, bye. No, I can't see it. Look. That little part right there. Was that one up there? Hold on, what's that? Right there. Did you think I got to see me? I love this pigment. It looks so pretty.